aboard， 好，我们的先分音节，第一个音在 a， 我们发成 a 的音 ，o a r， 我们发成 or，b 念成 b，d 念成 d， 所以 b o a r d 我们就念成 board。这个字的重音节在第二个音节，整个字我们就念成 aboard。aboard， 那 aboard 呢？它是一个副词，我们中文翻成在什么什么交通工具的上面，例如说在船上、在火车上、在飞机上。那 aboard 这个字呢，其实同学你有没有发现 ，b o a r d 这个字本身它就有意思了。这个 board 的意思呢很多，当做动词叫做上车、上船，但是现在比较少用了。但是呢，它最常用的一个意思是它的名词，中文翻成木板。当然，他还可以当做董事会这个同学呢，了解一下就好了。那我们知道呢，以前的一些马车啦、船啦，都是用木板拼凑起来的。所以呢，当我们要上船、上到马车上的时候，要踩在木板上面。所以说呢，这个 aboard 最后呢，就衍生了在车、在船。的上面的意思，那有一种板子，也是同学在学校里面每天都会看到的那种板子，就是 blackboard。那 blackboard 我们中文就翻成黑板。好，我们来看第一个例句 ：I just heard the horn of the train blowing. We'd better get aboard as soon as possible. 好，我们先来看这一句。我们先来看第一个字，哈，这个是一个副词，中文啊、呃，英文念成 just。中文翻成“刚刚”的意思，我刚刚 heard 听到了。那我们先来看这个动词，念成 hear。那 hear 这个字，它是属于不规则的动词三态变化，所以呢，它的过去式是 heard。OK， 好，那 hear 这个字呢，有一个非常重要的文法，同学要特别注意到，因为它们是属于感官动词，所以呢 ，hear 这个字后面接受词的时候，后面遇到有动词，你动词如果要强调它正在进行。你就可以加动词加 i n g， 如果没有强调正在进行的话，那记得一定要加原形动词。所以呢，我听到这个火车的汽笛声，好，这个 horn of the train。我们先来看这个片语，我们先来看第一个字，这个字念成 horn。Horn 这个字呢，原本的意思是脚的意思，例如说牛的脚或者是羊的脚，所以我们知道以前呢要吹号角啊，那个号角就是由动物的脚所做成的。那当然呢，现在人不会用动物的脚去做喇叭了啊，都是一些呢金属的。所以我们说呢 ，Horn of the train 指的就是汽笛，火车的汽笛。好，所以各位你们看到这边。Heard， 它是一个动词，有没有？感官动词后面呢？看 blow 这个字。好 ，blow 呢这个字的意思呢，我们中文翻成吹。特别注意到啊，它的动词三态是属于不规则变化 ，blow、blue。Blown, 所以这边呢，这个号笛吹正在吹，那就表示呢，火车正在鸣笛了。好，接下来他说呢 ，We had a better。好，来各位这边的 We the better 有没有？它其实就是两个字的缩写，就是 We had the better。好，那 We had a better 呢？同学要提醒同学的是，它的意思。叫做最好怎么样？那特别注意到的 had better 这样子的句型，后面遇到动词的时候，一定要接原形动词。好，所以呢，我们最好怎么样呢？好，就是我们这一课这个单字的重呃的句型哦，常用句型念成 get。Aboard， 它的意思呢，就是上车的意思。好，那个火车的汽笛声已经响了，我们呢要赶快，最好尽快上车。好，所以这边的 get aboard 就是我们这个单字的搭配词，搭配动词 get 来使用。那这边有另外一个很重要的片语，这片语呢，同学呢不妨也记下，叫做 as soon as possible。soon 原本的意思是快的意思。好，所以这边呢 ，as soon as possible， 我们中文就把它翻成尽快，我们尽快，最好赶快上车。好，那 aboard 这个字呢，除了可以当做副词之外，还可以当做介系词，意思一模一样。那我们知道，它既然当介系词，就表示它后面一定要接名词。我们看这个例句 ：The couple got married aboard a private yacht。好，我们先来看这个字。好，这个字呢，念成 couple。然后，那 couple 这个字呢，在中文我们就翻成夫妻，也可以当做情侣。好，那这边呢，有另外一个常用的片语呢，英文念成 got married。注意哦。Got married 的主词，它一定是人，因为只有人才会结婚，对不对？而且呢，英文结婚的观念是属于
被动语态。同学要特别注意到，因为你要结婚，不是说你们两个人说了就算，一定要有证婚人啊。在有些宗教，你还需要有牧师在旁边帮你们证婚。所以说呢，男女之间的结婚，他不是主动。特别注意到，你一定要用被动语态。好，所以他们在什么地方结婚呢 ？Aboard a private yacht。好，那我们先来看这个字，这个字我们念成 private。好，那 private 这个字呢，英文呢，我们就中文我们翻成私人的、私立的。那这个 yacht 这个字呢，啊，它是一个名词，比较简单，它的意思呢就是游艇的意思。那不要忘记哦，这个 c h 它是不发音的。OK， 好，所以呢 ，aboard 这个字当做副词、介系词，都是在什么什么交通工具的上面。